Boa noite a todos, bem-vindos. Hoje, então, estamos na nossa penúltima palestra do livro Em Busca da Sabedoria, de Siri Han. Na semana que vem, como a Carol falava, veremos o Elixir da Vida, que embora o nome fale de vida, o capítulo é sobretudo sobre morte. É uma abordagem muito interessante de um mestre de muito nível, que explica de uma forma, tendo como meta, gerar uma serenidade em relação à morte. Tirar o medo da morte, esse é o objetivo dele com esse capítulo 15. E, bom, pelo menos para mim funcionou muito bem, acho muito, muito apropriada a abordagem dele, sempre. E lembro a vocês que em janeiro do ano que vem começaremos o outro livro, que é o Caibalion. Veremos capítulo por capítulo, já estão todos previamente convidados. Bom, hoje o capítulo 14 se chama Os Três Caminhos em Um. E o propósito dele, sempre gosto de fazer um pequeno resumo para vocês, para que tenham uma ideia central, não é apenas nesse livro, mas em outras obras de Sri Han, ele diz que na tradição oriental, o homem que desejava buscar a sabedoria, que a busca da sabedoria ela é como se fosse uma pirâmide. A princípio, na base da pirâmide, você sobe por faces diferentes. À medida que vai subindo, isso vai afunilando em direção ao único ponto. Então, o homem... Lembrem disso, temos falado para aqueles que já vieram em outras palestras, para a tradição oriental e muito para a tradição ocidental clássica também, Platão, Aristóteles, o homem parte da ignorância para a sabedoria e esse é o sentido da vida. Necessariamente teremos que caminhar para a sabedoria. Não é uma questão de opção ou de gosto, é o que se espera do homem, assim como a natureza espera a fotossíntese das plantas, a sobrevivência dos animais, a inércia dos minerais, ele espera do homem sabedoria. Então, a evolução humana, o desenvolvimento humano de desenvolver, de desenrolar, de trazer à tona aquilo que ele tem potencial dentro de si, é a conquista paulatina de sabedoria à medida que o tempo vai avançando, para que você saia do tempo de relógio e entre no tempo real. Tempo de relógio, tempo de cronos, passa a ser tempo de Zeus, eternidade. Quando o homem sai da mera sobrevivência e entra numa dimensão de crescimento humano, de humanização. Então, ele entrou numa dimensão de tempo real, de Olimpo. Aliás, para quem não sabe, o próprio Olimpo vem de Elimbos, Elimbos Vounos, aquilo que emergiu do limbo, do limbo da inconsciência, da ignorância, aquilo que emergiu da obscuridade. Ou seja, é muito clássico, comenta-se que quando você perguntava, poderia perguntar a um homem grego ou romano o que era, por exemplo, a ética, ele te diria, subir para o Olimpo. A ética ou a moral, dependendo da língua que você está abordando, ele te diria, subir para o Olimpo, chegar à morada dos deuses. Isso simbolicamente está querendo dizer, chegar à essência pura do homem, ou seja, a posse de valores, virtudes e sabedoria. E Sri Han diz então que essa pirâmide, ela começa com várias faces, segundo a natureza de cada um, lá na frente tudo funde, mas em geral essas várias faces se sintetizam em três, que são os três caminhos iniciais que são a sabedoria, a ação e a devoção. Ele diz, são muito parecidos, vamos dizer, mas é tudo a mesma coisa, concordo, é tudo a mesma coisa. Mas quando o homem está na base, começando a crescer, tem uma ligeira diferenciação do caminho que para ele é mais inteligível e mais propício. No início. Então ele vai explicar basicamente o que vem a ser essas três palavras. Hoje em dia nós temos uma curiosidade, adoramos fazer análise da nossa personalidade. Então quando a gente diz, existem tantas categorias, todo mundo já fica, eu mesmo não me excluo disso, fica todo mundo curioso para saber qual será a minha. É assim, o meu horóscopo, o meu temperamento, o meu, o meu, o meu, o meu. Bom, como tudo no mundo, isso é dual. É sadio ter uma curiosidade de autoconhecimento, sim. Mas eu acho um pouco exagerado o excesso de curiosidade que temos da personalidade e pouca curiosidade voltada para a vida interior, para um ser mais profundo. Temos uma curiosidade excessiva sobre características da nossa personalidade e muito pouca em relação àquilo que somos em essência. Mas, de qualquer forma, diz Siri Han, que é um filósofo, vocês já, já ouviram um pouco sobre isso, sempre explico nas palestras, um filósofo do século XX, morreu em 1973, indiano, embora não devoto de nenhuma religião indiana, um filósofo. E ele aborda, então, esses três caminhos que são propostos pela tradição oriental. E vamos lá, vamos ver o que, é que ele fala a esse respeito. Filosofia indiana, três caminhos, sabedoria, ação e devoção. Ele vai dizer que são como três tipos de yoga, 
ou compreensão, com separação não muito clara. Lembrando sempre que quando ele fala de yoga, ele está falando de yuga, laço, reunião. Reunir. Reunir é um nome bem apropriado, porque já esteve unido em algum momento. Está se reencontrando, voltando a encontrar a essência e a aparência. O ser e a sombra, o encontro de céu e terra. Ele diz que yoga tem um sentido muito parecido com o religare que deu origem, religio, religare, que deu origem à palavra religião. É uma reunião entre céu e terra, entre essência e aparência. Quando o ser passa a ter a sua sombra a seu serviço. Quando os dois não estão um voltado contra o outro, mas existe um encontro. Que seria mais ou menos o sentido daquela posição que tantas vezes utilizamos ao orar. Né? O encontro de essência e aparência, a manifestação. Então, ele vai falar inclusive que o Yoga, como muitas outras palavras da tradição oriental, quando chega no ocidente se esvazia e é tomado de forma muito superficial porque é uma linguagem, um conjunto de símbolos criado para a psique de um homem oriental de um certo contexto temporal. E quando você aplica isso ao ocidente, o ocidental, ele diz, é ansioso, é apressado, quer explicações muito sintéticas, muito rápidas e se livrar disso muito rapidamente. E os conceitos orientais não foram feitos para serem entendidos assim. Eram, em geral, ideogramas. Um, um ideograma tinha um monte de significados. O homem ocidental fica louco com isso. Ele quer um significado só e simples, palatável, para absorver e rapidamente passar para outro assunto. E quando você pega, então, conceitos orientais como Dharma, como Karma, como Yoga, e quer colocar um significado só, Nirvana, ele fala, é uma negação que se diz do Nirvana no Ocidente. Se diz que o Nirvana é nada. A última coisa que o Nirvana é para o, Ocidente, para o Oriente é nada. Imaginem vocês um Buda lutar para conquistar a sabedoria para depois chegar no nada? <risos> Isso é uma interpretação ocidental que gera uma série de equívocos, porque vai gerar materialismo. Então, se depois da vida vem o nada, por que vou me esforçar para ser melhor? Então ele diz, cuidado com o conceito de yoga, de karma, de dharma, de nirvana, de nidana, de muitas outras palavras que foram trazidas do sânscrito para as línguas neolatinas, anglo-saxônicas, seja lá qual for, com um significado muito reduzido. É melhor dizer, não sei, deixar de lado e continuar trabalhando com termos ocidentais mais acessíveis, ou fazer um estudo mais completo. Então, isso seria a ideia do Yoga, e esses seriam os três caminhos para trilhá-lo. O Bhagavad Gita, ele vai dizer, tem 18 capítulos, praticamente cada capítulo do Bhagavad Gita é um Yoga. É uma trilha para o homem chegar ao encontro da sua essência de Arjuna, se encontrar com Krishna, que é espírito e matéria, o ser e o parecer. A Bhagavad Gita, para quem não conhece, é um grande clássico indiano que tem uma importância do ponto de vista sagrado para eles, que tem, por exemplo, uma Bíblia para o cristão ou um Corão para o islâmico. E hoje é um livro que cada vez mais tem importância pelos quatro cantos do mundo. Então, o Bhagavad Gita tem 18 capítulos, ele diz. Os 18 são cada um tipo de Yoga. Então, é difícil você dizer, tem três, tem dez, tem mil. Cada ser humano, com a sua peculiaridade, vai começar de um jeito próprio. Ele diz que esses mil modos poderiam ser sintetizados em três. No fundo, os, os canais são três. Os canais pelos quais o homem sobe. Todas as virtudes são necessárias. Então, é lógico que lá para frente os caminhos vão se fundir. Bom, ele vai começar a falar, então, do caminho da ação. Karma Yoga, na tradição indiana. Karma Yoga é o caminho da reta ação. Imagine uma coisa que é complicada você falar mais uma vez para o ocidental é sobre retidão. O que é retidão? Nós estamos acostumados com uma ética de coerção e não de convicção. Retidão é um elemento que tem muito mais sentido para si próprio do que propriamente para uma convenção social. Você não faz porque é pressionado, você faz porque necessita dela. Buda trabalhava com a ideia da retidão como o caminho para a superação da dor. Então a reta ação é uma ação que tem sentido e fundamento na realização do ser humano como tal, e não atender a convenções sociais. Eu já contei muitas vezes, os meus alunos costumam fazer essa brincadeira, que tem aquela frase do Roberto Carlos, será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Ou seja, eu gosto de tudo aquilo que não é reto, mas como isso gera uma sanção social, eu sou reto. Eu não tenho amor à retidão, eu não compreendo nem o que é isso. Conta-se que Tales de Mileto, talvez você já tenha ouvido falar desse filósofo, na época dele, ele passava pela rua por um conjunto de homens matemáticos que estavam fazendo um cálculo. E ele teria perguntado, o que, é que vocês estão procurando? E eles responderam, estamos tentando definir a linha reta. 
geometricamente o que é uma linha reta. E ele teria respondido para esses homens. O que, que interessa vocês saberem o que é a linha reta, se vocês já não lembram mais o que é a retidão? Quando você dissocia o conhecimento técnico do conhecimento humano, você vai manejar as coisas de forma utilitária e egoísta. E nunca vai entender exatamente o que é a retidão. Mas para que ela serve para você? Porque retidão ou você a compreende em todas as suas, as suas aplicações, perdão, no campo físico, metafísico, psicológico, espiritual, ou você não sabe o que é retidão, sabe como usá-la. É o mundo do utilitarismo, o mundo do know-how. Então ele vai dizer que quando a ação é superficial, ela é um movimento em geral caótico. Imagine esse cidadão com esse monte de pegadas. E nós temos uma alienação. Achamos que o homem de sucesso, o homem eficiente, é o estressado, é o que faz muitas coisas. Ele faz muitas coisas e quando você olha as marcas que deixou no mundo, são desse jeito. Em círculo, em cima da areia. Ou seja, daqui a pouco vai bater o vento, leva essa areia toda e não ficou nada. Não é uma ação que esteja alinhada com um objetivo maior, nem que esteja firmada em algo mais sólido do que a areia. Ou seja, um homem que teve uma vida realmente ativa, não é aquele que fez muitas coisas, mas que fez as coisas certas, na direção certa, na direção da superação dos seus defeitos e de conquista de uma progressiva sabedoria, autoconhecimento, autodomínio, autotransformação que é aquilo que a alquimia medieval chamava da obra em negro, a obra em branco, a obra em vermelho. Ou seja, passos direcionados, ascendentes, alinhados, numa base mais sólida do que meramente a areia. Isso seria agir. Então, fazer muitas coisas, às vezes, é andar em círculo. E chega um determinado momento que essa pessoa para e olha todas as marcas que ela deixou, que algumas já devem estar se apagando, se não quase todas, olha e diz, eu não fiz nada. Um estresse terrível, uma correria louca, e aí vem o um sentimento de vitimização. Como o mundo foi injusto comigo, porque corri tanto, praticamente não descansei, fiz mil coisas e não tenho nada. Bom, o mundo não foi injusto contigo, o mundo te deu fruto daquilo que você plantou. Ou seja, uma ação superficial tem resultados superficiais, temporários. Uma das coisas que vocês vão ver isso muito claramente, um fenômeno infelizmente muito comum, é uma coisa chamada fama. No nosso momento histórico, uma das coisas que as pessoas mais desejam é a projeção social, fama. Vocês já viram alguma coisa mais descartável e mais cruel quando se vai? Que as pessoas, em geral, acreditam que isso tem algum valor, é revestido de algum valor. E rapidamente são esquecidas com a mesma velocidade com que foram lembradas e proclamadas. Atores de Hollywood, quando passam de uma certa idade, cantores, artistas em geral do chamado mundo pop, com a rapidez com que eles foram promovidos, eles são absolutamente esquecidos. Vocês já viram como essas pessoas reagem a isso? Como morrem às vezes? Às vezes acreditam que ali havia algo de real. Cada um tem aí o seu momento de desapontamento, porque todos nós temos uma boa porção de ação inútil, superficial, onde a gente olha e vê que não fez nada. E ele vai dizer, bom, o yoga da ação não compreendida vai gerar esse tipo de fenômeno. Andar em círculos, que só gera cansaço e desmotivação. Então, aquela pessoa que, numa determinada idade, aliás, já tem até um nome social, que é a crise da terceira idade, a crise dos 50 anos, que como tem variações, às vezes vai de 45 a 55, 60, uma hora o cidadão para e diz, a minha vida não valeu para nada. Muito comum, já tomou até nome de patologia de tão comum que é na sociedade. Uma hora ele olha, avalia e diz, não valeu para nada. Aí vem com aquela falsa impressão de que já é tarde demais para começar a fazer alguma coisa realmente válida. Sendo que o momento da percepção é um momento valiosíssimo, porque te dá a oportunidade de começar a levar a vida a sério e fazer coisas que sejam realmente válidas, seja em que momento for. Se forem horas antes do término dessa experiência, já valeu. O pior de tudo é não chegar nunca a essa revelação. Não chegar nunca a essa constatação. Vocês entendem o que eu estou falando? Deixa eu dar um exemplo bem bobo e bem simples. Existe um curso que eu dei algum tempo atrás, que inclusive está na internet, Como Superar Seus Limites Internos, onde um autor chamado Steven Pressfield, que é um excelente autor, ele dizia o seguinte, eu escrevia anos a fio, e só os meus amigos liam, minha mãe, todo mundo achava tudo maravilhoso. Claro, <risos> os meus amigos e minha mãe... Óbvio que eu achava maravilhoso. Aí um dia eu escrevi um roteiro de filme que foi aceito pelo cinema e geraram um filme. Foi um fracasso horroroso, horrível. 
fracassou totalmente. E aí eu conversava com um amigo e ele disse, você vai desanimar? E ele, não. Eu tive um fracasso, mas pelo menos foi um fracasso no mundo real. Eu saí do mundo imaginário, das avaliações só por parte dos meus amigos e da minha mãe. Agora eu estou na arena. Tive um fracasso, mas um fracasso no mundo real. Então agora a coisa é, é sério. Agora é para valer. Então, a hora que a gente percebe que os nossos atos não foram muito bem fundamentados, foi um momento sagrado em várias civilizações. Eles chamavam de uma espécie de iniciação, de um renascimento, de um despertar de consciência. Deveria ser comemorado e não lamentado. Agora é a hora da gente entrar na arena e começar a agir para valer no mundo real. Bem-vindo ao mundo real. Mundo real com tempo real, e não apenas tempo ilusório e conquistas ilusórias. Então, ele diz que é muito difícil que o homem, proporcionalmente ao seu nível de superficialidade, de materialismo, de alienação, que ele não chegue a esse ponto, de olhar para trás exausto e desmotivado. O que ele vai fazer a partir daí é que vai dar a tônica se a sua vida vai ser válida ou não. Se essa experiência vai esgotá-lo ou vai renovar o seu ânimo para começar tudo de novo agora da maneira correta. Pode ter ambos os efeitos. Ação egoísta, sem vida e sem resultados, mantida por um sentimento de autoimportância, acaba em desmotivação. E é bom que acabe. Isso significa que terminou um ciclo da tua vida. Que desse jeito não vai dar mais. Você vai ter que recomeçar com outra motivação. Ou então não vai recomeçar. E aí o que vai fazer? Ter que criar outra motivação. Talvez melhor. Provavelmente melhor, se tirou maturidade dessa experiência, vai ter que recomeçar com uma motivação melhor. Ou não recomeça. Uma ocasião, falava-se a respeito de, para o próprio Siri Han, perguntava-se a ele, bom, um grande executivo, uma pessoa que tem um grande sucesso no mundo material, é uma pessoa com muita disciplina, muita capacidade de trabalho, muita eficiência naquilo que faz, não é verdade? É verdade. E como ele acreditava na reencarnação, trabalhava com a tradição indiana, não estou aqui querendo colocar isso como verdade absoluta, mas apenas dizendo para vocês o que ele respondeu, o que ele pensava, essa pessoa perguntou, bom, um executivo que tem essas virtudes, digamos que ele reencarne, ele vai começar dessas virtudes que ele conquistou e se se torna um espiritualista, vai ser uma potência? Aí ele dizia, cuidado, não. Porque quando você muda a motivação, a energia toda empregada para essa motivação, para essa aqui, vai ter que ser toda recriada. Entende? Porque por isso a pessoa move mares e terras, mas por isso não. Essa motivação vai ter que ser toda recriada do zero. É como se você pegasse hoje, agora, esse homem, que está super motivado para alguma coisa que dá dinheiro, e dissesse, pelo bem da humanidade, imaginação, criatividade, é, iniciativa, é, ousadia, tudo zera e ele vai ter que reconstruir todos esses aparatos, essas virtudes para trabalhar por isso. Percebem? Então, em algum momento, nessa vida ou em outra, segundo ele, segundo essa tradição, um vai ter que zerar uma motivação e passar para outra. Sair pra, de uma motivação terrestre, muito material, ligada puramente à sobrevivência, que é mais animal do que humana, e passar a uma motivação mais celeste. Me recordo que o professor Michel Echenic, que trouxe Nova Acrópole para o Brasil, ele veio do Chile, trabalhava lá, era uma pessoa que tinha uma vida estruturada no Chile, era chileno. E quando ele vem para o Brasil abrir Nova Acrópole aqui, ele vem ao lado de uma pessoa que era um executivo que vinha abrir uma filial da sua empresa no Brasil. Ele contava isso para a gente, eu achava muito engraçado. Ele já é falecido há alguns anos. E ele dizia, olha, esse senhor passou horas me dizendo como o negócio dele era bom e como ele ia ganhar muito dinheiro no Brasil. Aí lá pelas tantas ele me perguntou, e você, o que, é que você vai fazer no Brasil? Ah, vou fazer uma escola de filosofia. Escola de filosofia? Mas isso dá dinheiro? Aí ele resolveu fazer uma brincadeira com esse homem. Dá, dá não sei quantos mil dólares por mês. Oba, bom negócio! Você não quer me deixar entrar no ramo com você, não? Não aceita um sócio? Ou <risos> seja, a filosofia que era absolutamente desinteressante há cinco minutos atrás, agora já era um bom negócio. Sabe por quê? Dá dinheiro? É lucrativa? Ou seja, o interesse e a motivação estão tá toda voltada sobre o ter e não sobre o ser. E a troca desses dois focos não é algo simples. Por muito que seja doloroso o esgotamento de uma experiência, se ela te permite criar uma nova motivação de vida, não foi caro, foi bem pago, valeu, entende? 
por muito que seja doloroso o esgotamento de um ciclo de vida, o esgotamento de um projeto, se ele te permite começar agora pensando menos em si mesmo, com menos egoísmo, com menos vaidade, não foi caro, foi um bom preço, valeu. Porque vai te dar uma perspectiva de vida totalmente nova, como se fosse um renascimento. Isso para ele é uma forma de ressurreição e de renascimento. Aliás, vai falar muito sobre isso no capítulo 15. E isso para ele seria a transmutação, a transfiguração que fala a tradição cristã. O homem renasce agora com um objetivo humano. E se isso acontecer horas antes dele morrer, já foi válido. <risos> Porque você pelo menos conquistou esse grau de consciência em algumas horas de consciência. É possível que um ser humano tenha toda uma vida sem ter uma hora de consciência humana. E a sua vida vale pelo tempo real, ou seja, o tempo de consciência humana. Então, objetivos superficiais, vaidosos, ligados à mera projeção do pequeno eu. Uma vida sem importância, uma vida banal. Lembrem daquilo que falamos para aqueles que vieram na semana passada. A grande arte do homem é roubar momentos do tempo para a eternidade. Roubar momentos da banalidade para a sacralização, para a função de dar sentido. Que a função de dar sentido para o homem é ser humano, na plenitude da condição humana. BG é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita vai falar que a ação com entusiasmo e intensidade, sem desejar nada para si, é extremamente rara. Vejam bem, Bhagavad Gita é um livro que tem milênios de escrito, num contexto cultural muito diferente do nosso, Índia. Ou seja, naquele tempo já era muito raro que um homem agisse sem egoísmo e sem interesses pessoais. Sempre foi. A humanidade ainda está procurando por isso e há muito tempo. E provavelmente ainda vai procurar por isso por muito tempo. Não podemos achar que vamos conquistá-lo amanhã, porque isso só vai nos gerar mais desânimo e mais decepção. Isso é um caminho lento de transmutação, passo a passo. E ele vai dizer que quando você explica para as pessoas que a reta ação é ação por dever, isso gera mais uma má compreensão típica do Ocidente. Porque dever é uma coisa muito mal vista hoje em dia. Dever é sinônimo de obrigação e em geral uma obrigação imposta de fora para dentro, altamente desagradável e feita com uma boa dose de amargura, né? com má vontade, uma necessidade amarga. Ele diz, dever não é obrigação no sentido pejorativo. Dever é realização, é a fazer aquilo que te dá plenitude, aquilo que te dá direito à paz de espírito, aquilo que faz você avançar um passo em direção ao seu ideal. E o dever ele não necessita de outro interesse que não realizar-se, porque ele traz ao homem uma compensação que nada nem ninguém pode tirar dele. Esse é o sentido da retação oriental. Não sei se algum de vocês já leu o Bhagavad Gita, que é um livro maravilhoso, vale muito a pena, onde se explica muito bem essa ideia da retação. Imagine que você tem que tomar uma decisão agora. Que considerações você teria que tecer? O que a natureza espera de mim como ser humano? A natureza espera que eu seja justo, e ser justo nesse contexto é fazer isso. Eu faço isso. E o que eu espero dessa ação? Ser humano. O que eu espero dessa ação? Me realizar como ser humano. O que eu vou ganhar, o que eu vou perder com isso? Bom, isso é relevante, não depende de mim. Se as pessoas gostam ou não gostam de mim porque eu sou justo, depende mais delas do que de mim. De mim depende ser justo. A planta para fazer fotossíntese não vai perguntar à plateia se eles querem isso, se gostam disso. Já contei muitas vezes para vocês do tomateiro que brotou no fundo do meu quintal, que era uma coisa maravilhosa. A natureza nos dá uma lição com isso. Ele nunca me perguntou, você merece os meus tomates? É, para quem tem interesse, eu tenho um blog de crônicas e eu escrevi uma crônica sobre o tomateiro porque eu achei tão bonito o ato de generosidade dele, que já estava todo seco e ainda o último galinha ofereceu, como se fosse uma mão estendida, três tomatinhos. Aí, como todo, como todo filósofo escreve sobre tudo e valoriza essas pequenas coisas, eu achei muito bonito esse momento e escrevi uma crônica. Como já falei muitas vezes, acho que alguns já conhecem exemplo. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo é que a natureza não pergunta se você merece os tomates dela, as maçãs dela, ela dá. Por quê? Porque a ela corresponde a isso. É tomateiro, é macieira. Ela não verifica uh, elementos externos, ela faz aquilo que lhe corresponde. E é feliz sendo aquilo que lhe corresponde. Segundo essa tradição filosófica que Sri Han defende, que é a tradição filosófica não só do Oriente, mas como já falei para vocês, o pensamento clássico do Ocidente coincide do mesmo, na mesma acepção, cada ser se realiza sendo aquilo que é. 
A felicidade vem de coincidir com aquilo que se espera de você na natureza. Então, ele vai dizer que a ação por dever, ela é uma ação impregnada de amor, que basta a si mesma. Não espera absolutamente nada. Chegou ao ponto tal de algumas tradições dizerem, quando descrevem a retação, gente, que uma pessoa que age por retação não espera salvação, não espera méritos, nem no céu, nem na terra. Existe uma história da tradição sufista, que é a essência do islamismo antigo, que se diz que havia um, um, um sufi, um sheik sufi, era um grande mestre, muito sábio, que estava andando por um camelo numa montanha e ia um camelo na frente dele com outro viajante. E, de repente, esse camelo se assusta e arremessa esse viajante no, na ribanceira. E ele se agarra a um frágil galho e fica ali pendurado pedindo socorro. E esse mestre que ia atrás dele teria pego tudo que ele podia, teria pego roupas, teria pego galhos, tudo para tentar socorrer aquele homem que estava pendente do abismo. E diz que nisso, de repente, se abre uns céus e aparece o anjo Gabriel, que é uma autoridade dentro dessa tradição, e diz, olha, você já demonstrou fraternidade, generosidade, bondade, o caminho da terra está esgotado para você, vem comigo, se abriram os céus para você. E diz que esse homem olha para a montanha, para o viajante que estava pendente lá, olha para o anjo Gabriel, chama o anjo Gabriel e diz para ele, vem cá, não dá para eu trocar o céu por um bom pedaço de corda? Vocês sabem o que significa isso? O que, é que me interessa agora? Ser humano. E para ser humano eu preciso de corda ou de céu? De corda. Então agora eu faço o que me corresponde e depois eu vejo para onde eu vou, para onde for necessário para onde a minha condição humana me levar. Mas nem céus, nem terra tiram dele o intuito de ser humano agora. Isso é ação por dever. Que impregnada de amor, de amor pela própria condição humana, que é a dignidade, de amor pela humanidade como um todo, que é compaixão, é fraternidade. Isso seria a ideia da retação. Não é uma obrigação amarga nem arrastada, é a realização em sermos aquilo que nos corresponde no esquema da natureza. Ele diz que esse é o caminho da ação, karma yoga. Realiza-se em si mesmo. Não espera que a sua ação tenha ou não tenha sucesso. Isso não depende dele, depende dele fazer aquilo que lhe corresponde. Só é bela a ação livre, feita com amor e com todo o ser. A ação inclui pensar, refletir, ver e ouvir. Com amor temos mais alto ponto de sensibilidade e plenitude. Ele diz que o amor faz com que na ação todo o teu potencial seja levado ao seu nível máximo. Com o amor, a tua ação é impregnada do máximo das tuas possibilidades. As orações que os monges faziam na tradição budista, diziam que eu possa dar o melhor de mim e que amanhã eu possa mais do que hoje. Sabe o que significa isso? Hoje vou dar o melhor de mim, mas eu espero amanhã ter crescido. Sabe para quê? Para dar mais. Ou seja, eu amplio as minhas possibilidades por amor, para que a minha ação seja mais potencialmente eficiente do que foi hoje. Então ele diz, imagine que alguém que você ama muito esteja doente em casa, passou mal agora, e alguém te avisa, você tem que correr lá para atendê-lo. Você não vai. O mais rápido que você pode, o mais atento que você pode para não ter um acidente no meio do caminho, o tempo todo pensando o que você vai fazer quando chegar lá, ou seja, já usando a imaginação para decidir rápido quando chegar em casa, não perder tempo, se possível já tentando entrar em contato com alguém conhecido, um médico, para já mobilizar uma forma de atender essa pessoa, você não vai levar o máximo tudo que você tem nesse momento, porque você ama? Agora imaginem vocês qual seria a qualidade das nossas ações se tudo estivesse impregnado de amor. A máxima imaginação, a máxima atenção, a máxima eficiência, a máxima rapidez de decisões, discernimento. Por quê? Porque o amor leva o homem ao seu teto de possibilidades. E não teria que ser um momento, mas todos os nossos momentos, impregnados de amor, para que nós pudéssemos afiar as nossas ferramentas. Todas as virtudes são ferramentas, para que pudéssemos aprender a usá-las bem. Essa é a ideia. Então, o caminho da ação desinteressada, sem egoísmos e impregnada de amor. Isso seria Karma Yoga. Isso seria o objetivo do homem que sobe a pirâmide pelo caminho do amor. Aí ele vai falar um pouco a respeito da sabedoria, o segundo caminho. Sabedoria não é acumular fatos, 
mas a maneira como se responde internamente a eles. Exemplo da pedra preciosa. Desculpem, às vezes eu acho que já contei tantas vezes os exemplos que todos vocês conhecem. Mas aqueles que já assistiram uma ou duas palestras minhas, pelo menos uns dez já conhecem. Esse é um deles, que eu gosto bastante de contar. Imaginem vocês uma pessoa que vê um diamante. A resposta que essa pessoa dá a esse diamante é de igual qualidade à resposta que ele dá a qualquer fato da sua vida. A um conflito, a um relacionamento, a uma perda, a um ganho. Isso aí é um bom exemplo. Qualquer momento da vida é um bom exemplo da capacidade que você tem de responder aos fatos. Ele diz que um homem comum, ambicioso, olharia para isso e diria quanto vale, qual é o preço, por quanto eu posso vender, Será que eu alcanço um preço melhor se vender ela inteira assim ou se partir em pedaços? Ou se eu já tenho dinheiro suficiente, o que as pessoas vão pensar de mim se eu pendurá-la no meu pescoço? Ou colocá-la na minha coroa? Como eu vou me projetar? Como todos vão me invejar? Ou seja, o que eu posso ganhar com isso? Em nível concreto ou em nível psicológico? Nunca esqueçam que a ambição no nível psicológico é mais difícil de se lidar do que a ambição material. Ou seja, é mais fácil você fazer uma pessoa deixar de ser avaro do que deixar de ser muito vaidoso. Você está lidando com planos mais sutis e a ambição do mesmo jeito. Mais volátil, mais difícil de você visualizar e dominar. Então, o um homem comum pensaria dessa forma. E o que um sábio pensaria vendo um diamante? Olha que coisa prodigiosa, como é que a natureza produziu isso? Imaginem vocês que uma pedra de carvão e um diamante, são compostos basicamente da mesma coisa, moléculas de carbono. Como é que a natureza organizou essas moléculas de uma maneira tão perfeita a ponto de produzir um prodígio de beleza como esse? Será que isso é uma lição da natureza que eu poderia aplicar em mim, em qualquer outra coisa? Eu também sou composto de muitos elementos. Será que se eu encontrar uma harmonia perfeita entre eles, eu não viro um diamante humano? Será que os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações não ficam cristalinos e resistentes e capazes de multiplicar a luz como um diamante? Vocês vão ver que dentro da tradição tibetana eles chamam de Dorje, a mente do homem que é pura, sólida, cristalina e capaz de multiplicar a luz. Dorje é diamante, Vajra no sânscrito é diamante, é o homem de diamante. Ou seja, é um simbolismo bastante conhecido dentro das tradições. Então, de uma pedra como essa, você olharia e tiraria uma lição de vida de como lidar consigo mesmo. Não só dessa pedra, mas de qualquer coisa. De qualquer coisa. Então, as circunstâncias são as mesmas. A resposta que se dá a elas é que vai mostrar se você é um sábio ou não. Um sábio não é aquele a quem acontecem coisas extraordinárias, mas é aquele que dá respostas extraordinárias às coisas comuns da vida. E sai dali sempre maior do que ele entrou. Então, a sabedoria não é acúmulo de dados, ele vai falar bastante sobre isso, mas é a capacidade de utilizar, passo a passo, cada aprendizado para uma resposta mais eficiente à vida no momento seguinte. Lembrem daquela passagem, para quem já leu alguma coisa de Platão, os diálogos de Platão são maravilhosos. Tem um momento em que Sócrates, que é personagem de todos os diálogos de Platão, que Sócrates mesmo não escreveu nada, tem um desses diálogos em que Sócrates está discutindo com um sofista, o Gorges. Ele discutia com... Não me recordo agora. Cáliclis. Cáliclis. E ele chegava para esse Cáliclis e dizia o seguinte, Cáliclis, não fuja do diálogo. Convença-nos da melhor maneira possível. Sabe por quê? Se você me convencer que essa sua ideia, que eu não vejo agora, é mais verdadeira do que a minha, amanhã você vai me encontrar na rua vivendo essa ideia. Você não está jogando simplesmente com, com palavras, você está jogando com vidas. Se você me convencer que você tem razão, você vai me encontrar na rua amanhã vivendo a tua ideia, não a minha. Gente, eu acho isso tão bonito. Você imagina o que é um homem ter solidez e moral para dizer uma coisa dessa. Se você me convencer que você está certa, amanhã você vai me encontrar na rua vivendo a tua ideia e não a minha. Você é um sábio, ou pelo menos alguém que busca a sabedoria, um filósofo um amante da sabedoria. E isso é o que Sri Han está querendo explicar. A sabedoria se mede pela capacidade de transformar conhecimento em resposta humana à vida, em resposta adequada à vida, a cada momento, passo a passo. Nada vale a posse de conhecimentos em existência estática, viciada em conforto. 
agir quando a ação é necessária. É como se nós imaginássemos um homem que tem um automóvel último tipo na garagem e uma hora ele tem uma emergência, tem que fazer alguma coisa na rua, vai a pé. Então, na hora que ele necessita da velocidade daquela máquina, não a utiliza, não sabe utilizá-la ou não lembra de utilizá-la. Isso é muito equivalente a um homem que tem um intelectualismo fora do comum, já leu mil ideias, mas na hora de responder aos acontecimentos da vida, vai a pé, ou seja, responde como qualquer um. Ou necessariamente uma pessoa que tem uma grande quantidade de informações responde à vida de maneira mais generosa, mais fraterna. Todo mundo que é bem informado é necessariamente mais virtuoso. Percebemos que não. São duas coisas muito diferentes. Então, essa pessoa tem uma máquina poderosa que, se utilizada, poderia levá-lo longe, mas na hora de se movimentar, vai a pé. Ou seja, a sua vida não reflete, na prática, aquela quantidade de conhecimentos que acumulou. E diz, bom, isso não é sabedoria. Sankaracharya, que é um outro sábio hindu muito interessante da escola Vedantina, ele dizia o seguinte, um conhecimento, um medicamento só surte efeito quando é ingerido e não simplesmente quando se pronuncia o seu nome. É, parece engraçado, né? mas o intelectualismo é exatamente isso. Estou sentindo uma dor de cabeça horrível, aspirina, 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 e não tomo aspirina. Eu não coloco ela dentro da minha vida? Não é curioso? Ou seja, uma massa de informações mantida só no nível intelectual. E na hora de responder à vida, como homem comum. E diz, cuidado, isso não é sabedoria. Isso é mais uma ferramenta da vaidade, para ostentar quantidade e não qualidade, horizontalidade, extensão e não profundidade. Sabedoria é profundidade, não é extensão. E para que serve a extensão? Se em nenhum dos seus pontos você mergulha, em nenhum dos seus pontos você aprofunda. A vida exige a ação e a condição interior dá significado à ação. Ou seja, ele está falando desse desdobramento da sabedoria ligada à ação. Ou seja, a sabedoria se torna sabedoria quando você se movimenta pelo mundo levando-a em consideração. Age para que eu te veja, dizia Sócrates. Movimenta aí que eu quero ver o que você realmente sabe. Dá respostas à vida, que eu quero ver o que você realmente sabe. Ah, então, a vida exige a ação e a condição interior dá significado à ação. Felicidade é fluxo de vida em todos os níveis. Então é como se a sabedoria desobstruísse o fluxo da vida no nível mental, emocional, físico, flui vida através de toda a ação que você tem no mundo. Pensamento, palavra, ação, sentimento, flui vida. De tal maneira que você pode perceber que às vezes duas pessoas fazem atos idênticos e um é carregado de vida e o outro não. Vocês sabem disso. Uma das coisas que a gente mais percebe isso é na arte. Pianista. Pianista é uma coisa curiosa. Você dá dando toca que é uma beleza, um prodígio, mas você ouve você só sente vaidade, às vezes é até um pouco irritante. E talvez uma pessoa tecnicamente não tão prodigiosa te passe um sentimento mais elevado. Nunca sentiram isso? Às vezes tem certos pianistas que parecem batedores de teclas, enquanto que o outro tocando talvez menos te passe um sentimento. Astor Piazzolla, uma ocasião, tinha acabado de fazer uma apresentação e disseram a ele, nossa, foi magnífica, que ele teria respondido, muitas vezes eu toco bem, mas poucas, eu realmente faço música. Eu achei isso muito interessante. Sabe o que é isso? Através do tocar bem, eu passo alguma coisa para as pessoas que me ouvem. Toco o coração, porque no fundo é esse instrumento que eu quero tocar. Toco o coração daquele que me ouve. Mais do que mil palavras sem sentido, vale uma que traz consolo a quem a ouve, diz o Dhammapada budista. Ou seja, através das coisas, eu chego a transformar o mundo a lançar um pouco de luz no mundo. Ou seja, a minha luz atravessa todos os obstáculos e chega ao mundo. Isso foi uma ação bem realizada. Se não, não. Um mero ruído, que com muito pouco tempo se dissipa, e isso ainda é curioso, porque aquilo que é feito com o coração tende, inclusive, uma perdurabilidade maior no mundo do que aquilo que não é. Se vocês forem ao Egito e tiverem a oportunidade de ver uma cidade chamada Tel El Amarna, não ficou pedra sobre pedra, só tem deserto. Quanto que outros menores, como por exemplo Bubashi, estão lá. Eu fico imaginando o que fez com que um homem construísse algo, numa época histórica tão próxima do outro, e uma perdurasse quase que grande parte dela intacta e a outra não restasse nada. Historicamente se diz que isso é um depoimento das intenções que estiveram por trás da ação. 
As coisas materiais jamais serão eternas, mas correm atrás da eternidade, dependendo do tamanho da intenção que gerou. Então é uma das testemunhas que se diz da qualidade da ação que flui através de nós em todos os níveis. Faz diferença. Olha como está fazendo diferença coisas que Platão falou. A gente está aqui citando o tempo todo, está fazendo diferença na nossa vida. Viveu há 2.400 anos. Que diferença faz o que a gente falou ontem, semana passada? Quais as nossas palavras alcançaram alguma projeção no tempo? Trouxeram algum nível de luz para nós mesmos e para as pessoas que nos cercam. E isso revela a qualidade da intenção que foi trazida à tona, ou seja, o nível de sabedoria. Eternidade é demonstração de sabedoria. Ainda que a eternidade seja impossível no plano material, mas a durabilidade significa que as coisas estão correndo atrás da eternidade. Porque a sua intenção corria. Vida deve fluir como sabedoria, guiada por inteligência livre e não mecanicidade, insensatez. Ele vai dizer que um dos sintomas, por exemplo, da mecanicidade da insensatez, por muito ilustrada que ela seja, é não ser capaz de reconhecer nenhum tipo de grandeza. Seja ela grandeza de bondade, de beleza, de verdade, de justiça, não é capaz de reconhecer. Já pararam para ver historicamente quantos gênios foram reconhecidos pelos seus contemporâneos? Vocês sabem que já foi feita uma pesquisa histórica em relação a isso, né? Grandes gênios, homens que fizeram coisas realmente boas, em média, em torno de 80% deles passaram totalmente anônimos pelos seus contemporâneos. E às vezes discriminados, às vezes negados, às vezes agredidos, alguns até mortos. E muitos desses homens que os cercavam, aliás, a maioria dos homens que perseguiam um artista, por exemplo, eram homens letrados do seu tempo. Homens para os padrões da época cultos. Mas realmente tinham sabedoria? Um nível, um pouco de luz dentro de você te permite saber o que é a luz e reconhecer quando ela se manifesta fora. Nada de luz dentro de mim. Bom, eu conheço as coisas pelos rótulos. Não tem rótulo, eu nego. Não sei se vocês assistiram um filme que estava passando bem recentemente em Brasília, não sei se já saiu de cartaz, O Homem que Viu o Infinito. Lindíssimo, para quem não viu, vale muito a pena. Ramanujan é um físico indiano que tinha uma escolaridade básica na Índia e era um matemático genial. Até hoje ainda estão utilizando as suas teorias matemáticas e, em parte, algumas das suas equações até hoje não foram entendidas. Quando ele chega a Oxford, grande parte dos professores o discriminam duramente. Era um indiano semi-analfabeto. Um ou dois olham para ele e veem que é um gênio. Ou seja, qual é a qualidade desse um ou dois que o reconhece? Ele reconhece um indiano simplório, extremamente pobre, era um morador de rua na cidade em que vivia. Reconhecem como um gênio. Você percebe que essa pessoa tem que ter tido algo, algum insight, algum momento de genialidade, algum momento de contato com a luz dentro de si para reconhecer a luz fora? Porque senão é uma mera mecanicidade que não vê nada fora. O seu senso sobre as coisas é extremamente superficial, assim como o seu senso sobre si mesmo. Superficialidade comunica com superficialidade, profundidade com profundidade. Então, a qualidade humana, a capacidade de discernimento, porque assim como ele não reconhece o outro homem, não reconhece as atitudes mais acertadas na sua vida, a palavra certa para dizer com o outro, não é simplesmente você ter discernimento porque um dia pode cruzar com um gênio, é discernimento que você cruza com seres humanos o tempo todo. E o tempo todo faz escolhas? E o tempo todo se equivoca? O homem superficial corre o risco de transformar a sua vida num grande equívoco, porque há escolhas a cada segundo. E elas, em geral, são equivocadas, feitas à flor da pele. Os sábios não imitam os demais, podem estar inativos agora. Aprendem, escutam, mas prontos a agir apropriadamente. A sabedoria serve ao fluxo da vida. Então, um sábio não é um homem que queira ostentar a sua sabedoria para mostrar nada para ninguém. Ele atende ao fluxo da vida. E se surgir a oportunidade, ele pode sim se revelar com grandes atos. Um bom exemplo disso, por exemplo, é um herói. Vocês já devem ter ouvido falar, porque teve um filme sobre isso, que pro falou muito e propagou muito bem essa história, que é daquele alemão chamado Schindler, que salvou vários judeus em plena Segunda Guerra Mundial, colocando a sua vida em risco. Isso, a lista de Schindler, um belo filme também. E esse cidadão colocou a sua vida em risco em muitas pessoas, famílias, crianças, muita gente foi salva por ele. 
Agora, imaginem vocês, era um homem virtuoso e com uma capacidade de colocar os seus interesses em segundo lugar em relação ao ato humanitário. Aconteceu a loucura do nazismo. Essa sua grandeza veio à tona. Se não tivesse existido Hitler, se não tivesse existido nazismo, talvez nunca tivéssemos ouvido falar de Schindler. Porque ele não faria nada só para a gente saber. Ele não faria nada para se exibir diante do mundo, para mostrar como ele é grande. Ele responderia à necessidade que a vida colocou, da melhor maneira possível. Se não houvesse necessidades extraordinárias, a sua ação seria ordinária. Corajosa, sim, bela, sim, correta, sim, mas segundo o que a lei da necessidade pediria dele. Ele não faz atos sensacionalistas nem exibicionistas. Ele pode facilmente passar desapercebido pela humanidade. Ele tem a preocupação de estar em paz com a sua própria consciência e não de ter uma grandeza que ele mesmo sabe que não tem, reconhecida por quem quer que seja. Porque a característica do sábio, lembram de Sócrates? Só sei que nada sei. É saber que a sua sabedoria diante do universo ainda é pouca. Ele não quer ostentar um conhecimento absoluto que ele sabe que não tem. Ah, então, essa é uma característica. Eu imagino um sábio, no momento atual, a única uma coisa que ele não teria nunca era a popularidade. Porque a popularidade hoje cobra um preço caro. Ele jamais pagaria. Não correria atrás disso. Isso, às vezes, eu fico um pouco na dúvida quando se fala de mais de certos personagens muito populares. A popularidade hoje... Pode acontecer exceções, que justificam a regra, mas a popularidade hoje, em geral, cobra um preço muito caro, em termos de conduta. Hum? Sabedoria e ação bela têm sempre base no amor. Ele vai falar agora da terceira característica, que é a devoção, que também é uma forma de amor. Lembram? Era ação Sabedoria e devoção, os três caminhos. Agora ele vai entrar para o caminho de devoção. Todos os três têm a ver com amor. E agora ele vai falar que a devoção, obviamente, mais do que qualquer outra. Porque devoção é devote, é tender para Deus. É um ato de amor por natureza. É como se nós reconhecêssemos em nós atributos divinos. E nos aproximássemos do divino por afinidade. É uma inclinação, é tender para Deus. E ele vai falar como essa palavra, mais do que as outras duas, muito mais, é interpretada de forma equivocada. Ele, nessa parte, é muito duro. Ele vai dizer, muitas vezes a devoção no Ocidente é confundida com o quê? Fanatismo. Muitas vezes. É uma das palavras mais injustiçadas e maltratadas. Né? Então ele vai dizer, devoção sem expectativa de qualquer benefício, é motivada apenas por amor. Devoção sem expectativa de qualquer benefício. Vocês percebem que aí a coisa já ficou complicada? Ele vai mais além nessa linha. A expectativa presente na devoção da maioria, ainda que inconsciente. Vai dizer, a maioria tem, entre aspas, devoção carregada de expectativa. A maior parte das relações com Deus, diz ele, está carregada de uma expectativa de retorno, que faz com que ela se descaracterize como devoção. Platão costumava dizer que o que mais ofende os deuses não é não acreditar neles. É acreditar e achar que se pode comprá-los. Entendem? Seja um toma lá, da cá. Eu faço determinadas coisas e recebo algo de volta. Conta-se Filon de Alexandria, que era um grande escritor, ele escreveu a vida de um sábio chamado Apolônio de Tiana. E Apolônio era um reformador religioso. Para vocês terem uma ideia que essa decadência vem de longe. Quando Apolônio vive, que foi no início da era cristã, as religiões do mundo já estavam muitas delas muito decadentes. Ele chega ao Egito e estava sendo celebrada uma cerimônia com o sacrifício de um animal. O Egito já era muito decadente nessa época, início da Era Cristã, e disse que ele entrou nesse templo egípcio aos berros e teria dito o seguinte, abstende-vos de lavares os vossos altares em sangue. O único sacrifício que é desejável aos deuses é o sacrifício do teu eu animal em altares da sabedoria. Vocês entendem? O que, que você pode dar para os deuses? Essa é uma tradição politeísta. O que, que você pode dar para os deuses que eles não possam obter sozinhos, sendo eles deuses? Só tem uma coisa, a tua evolução, porque isso eles não podem obter sozinhos. Você tem livre-arbítrio, eles não podem te forçar. O teu crescimento como ser humano, isso eles precisam de você. Eles só vão ter se você der para eles. E isso é a única oferenda que pode ser feita. Qualquer outra coisa é inútil. Que outra coisa eles desejariam que não poderiam obter por si próprios? 
Existe uma oração de uma mestra sufi, para vocês verem, realmente eu gosto bastante dessa tradição. E havia dentro do sufismo uma mestra chamada Rabiá Daviá. Sobrou muito pouca coisa dela, mas tem uma oração que particularmente eu gosto muito, que ela dizia, Senhor meu Deus, se eu te busco por medo do teu inferno, queima-me no teu inferno. Se eu te busco por desejo do teu céu, expulsa-me do teu céu. Mas se eu te busco apenas pelo que és, recebe-me no seio da tua glória. Pelo que és, em ti existe bondade, justiça, em mim também, eu sou parecido. Portanto, nós somos da mesma natureza e eu me inclino por ti. Por quê? Porque quero ser cada vez mais parecido, ser de perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Ou seja, eu me aproximo por afinidade, pelo que és ou pelo que eu sou, e não porque eu posso ganhar ou perder com isso. Isso seria a verdadeira devoção. Tender para Deus é um magnetismo por afinidade, sem nenhum interesse, senão simplesmente o fato de ser de Deus e eu ser homem. Isso seria a verdadeira devoção. Qualquer outra coisa, horizontal. Horizontal significa, toma lá, da cá, é um jogo. Pior coisa, acreditar nele e achar que você pode comprar. Na verdade, fé e devoção seriam muito parecidas, né? porque fé vem de fides, que é a mesma raiz de confides, confiança, ou seja, é um laço de reconhecimento e não um laço de expectativa. Não há por que ter expectativas. Deus já é o que tem que ser. E o fato de eu ser aquilo que tenho que ser depende do meu esforço e não de expectativas. Então não existe uma expectativa de ganho ou perda com isso. Às vezes o que temos é uma relação de, de digamos assim, de bons amigos, de boa vizinhança. Eu sou protegido, cumpro determinados preceitos, mas cada um no seu mundo vivendo segundo princípios totalmente diferentes. Eu do meu jeito e Deus do dele. Isso não é nem fé, nem devoção, segundo o conceito que Sri Ram está defendendo. Não há uma relação de natureza, uma relação íntima de reconhecimento. Há um jogo de interesse. Entrega não admite eu com reservas ou reivindicações. A entrega é a busca do caminho, porque isso me corresponde como ser humano, e não porque eu vou ganhar ou perder alguma coisa com isso, porque eu temo ou desejo. Se vocês imaginarem, por exemplo, Ramanujan, esse matemático de que a gente falava ainda há pouco, ele amava a matemática e ele tinha um medo terrível de morrer sem revelar ao mundo as equações que ele tinha visto, que ele via realmente. Ele dizia que a deusa dele comunicava a ele equações matemáticas. E tinha um amor tremendo e queria contar para o mundo as equações que ele tinha descoberto. Vocês imaginam o Ramanujan pedindo para a matemática dar alguma coisa para ele? Protegê-lo de alguma coisa? Ou dar a ele algum, <risos> algum benefício? Não. O benefício dela é ela existir e ele poder vê-la. Não pedia nada. Vocês imaginam, sei lá, Mozart pedindo para a música dar alguma coisa para ele que não é ela mesma? Não, me protege aí. Me dá algum benefício? Não. Ela não dá outra coisa se não ser ela mesma e me permitir vê-la. Vocês percebem que são caminhos de visão de atributos de Deus? É uma forma de devoção? É, então é exatamente a ideia que ele está querendo passar. Devoção não tem nada que fique fora dela como reivindicação. Renúncia total aos motores do pequeno eu, antes que amor ou devoção aflorem em glória e beleza. Renúncia total às motivações, aos motores do pequeno eu. Lembra que a gente falava da mudança das motivações? Não se fala eu amo, pois não há um eu doador fora do amor. Eu amo significa um eu e o um amor. Não, eu e o amor somos uma coisa só. Eu não quero ganhar nada com isso, não existe um eu fora do amor. Não existe um atributo meu que eu reconheça mais como eu mesmo do que o amor. Pensamentos, sentimentos, corpo, tudo são ferramentas. Eu sou o amor. Então não é eu amo. O amor sou eu. No amor existe a minha identidade mais profunda e ele me basta. Ele se justifica em si mesmo. Isso é amor platônico. Platão fala sobre isso. O verdadeiro amor justifica-se a si mesmo. A identidade do homem deveria estar situada aí. Não tem nada fora disso. Portanto, não há nada para ser gratificado. O próprio ato de amar já tem em si a sua gratificação. Quem servirá a Deus em troca de nada? Ele cita, essa é uma passagem bíblica, né? Ou seja, em troca de nada, sem trocas. Pelo próprio serviço, realizando-se no próprio serviço. Servir a Deus através dos seus atributos. Refugia-te em mim, diz o Bhagavad Gita. Krishna diz para Arjuna, refugia-te em mim. 
seja, encontre a tua identidade e os meus atributos mais profundos. E aí você vai estar bem, aí você vai encontrar o sono dos justos, a vigília dos justos, a vida dos justos, a felicidade, a plenitude, a paz. Não há beneficiário fora, não há ninguém ganhando nem perdendo. Não sobra nada de mim além daquilo que eu dou. Além da minha devoção, não há mais nada. E me realizo nisso. Vocês vão ver que os grandes bispos da história falam muito sobre isso, sempre. Krishna, nessa mesma obra, no Bhagavad Gita, vai dizer o devoto é igual para amigo e inimigo, na honra e na desonra. Tudo de mais belo floresce nele. Nada se procura, tudo jorra, tudo se doa a cada momento. Ou seja, cada momento, como aquele surf que eu falava ainda para vocês agora. A cada momento eu quero a corda, <risos> aquilo que eu preciso para ser humano agora. Eu quero compaixão, eu quero fraternidade. E quando encontro esse potencial dentro de mim, esse momento foi pleno. Não falta nem sobra nada nele para me fazer feliz. Eu não espero nada que esteja além de me realizar como ser humano. Esse é a plenitude, eu sei o sábio completo. Você vai dizer, mas como é que a gente chega a isso? É um processo de troca, a filosofia é a busca disso, é a busca da sabedoria. Processo de troca lento, onde você vai depurando cada vez mais o seu gosto. E aprendi, vai aprendendo a também sentir sabor nas virtudes, assim como sentimos nas sensações. Sabor na justiça, como sentimos na realização física. E permutando e cada vez mais elevando a consciência. Usando todas as oportunidades e criando oportunidades para que o teu gosto vá se depurando. E aprendendo a amar coisas mais elevadas. E aprendendo a se realizar em coisas mais elevadas. Esse seria o processo da vida. Essa frase é do próprio Sri Han. A evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Aprender a ter um grau de felicidade e plenitude em coisas sutis e mais humanas do que meramente coisas materiais que necessariamente você vai perder. Aquilo que é realmente teu, nada nem ninguém pode tirar de ti. E a maior parte das coisas que nos realizam são coisas que necessariamente vamos perder. E daí vem o medo, daí vem a ansiedade, daí vem grande parte da nossa infelicidade. A imagem sagrada pode florescer da pureza do coração e pode se identificar como uma imagem inspiradora de um mestre ou de uma divindade. Então, digamos que você é uma pessoa que o que mais é, te faz falta nesse momento é um pouco de paz. Talvez um personagem histórico que tem atributos divinos, mas que o atributo principal que ele passa é a paz, te inspire mais. E você começa a colocar isso como meta. Ele fala, por exemplo, da tradição budista. Uma das coisas que mais a figura de Siddhartha Gautama, o Buda, passa é a ideia da paz. Então, esse cidadão é devoto de Buda, mas, no fundo, ele é devoto da paz através de Buda. Não é um culto personalístico? Porque se ele começa a cultuar uma personalidade, começa a fazer trocas. Eu, digamos que o que eu mais necessito é amor, tenho muita dificuldade de dar o meu coração às pessoas. Então eu pego um personagem histórico que encarna isso, um Jesus Cristo, e me relaciono e, me, e tenho uma devoção por ele, mas através de Jesus Cristo, eu, eu, minha devoção é o amor, é um atributo da unidade. Não é um culto à personalidade. Não é um culto a um personagem, ele apenas evoca em mim isso. Eu não invoco para que ele desça e resolva os meus problemas. Ele evoca em mim, através dessa imagem que eu tenho de melhor. Eu me elevo a ele. Ele me inspira a algo abstrato, que é a direção para onde ele aponta. Não é um culto à personalidade de quem quer que seja. Ele diz, quem é devoto dessa maneira, reconheceria o outro. Não haveria discriminações. Ninguém que fosse devoto de Buda teria discriminações com quem é devoto de Jesus Cristo, ou vice-versa. Se soubesse que a verdadeira devoção é pelos atributos da unidade e não por uma imagem que pode encarná-la muito bem, mas é uma imagem limitada no tempo e no espaço. Entendem isso? E ele diz, olha, quando isso para na imagem, pode gerar um culto à personalidade que pode gerar uma série de elementos de desdobramentos complicados. Por exemplo, a discriminação, o preconceito, o fanatismo e um monte de outras coisas. E, logicamente, esses seres vieram para que nós víssemos através deles, víssemos a unidade. Seres libertos podem compartilhar influência, beleza e poder de forma incomparável. Beneficiam por onde passam. Platão dizia, a melhor coisa que você pode fazer para aqueles que ama é crescer. É só assim você garante alguma coisa a eles. Porque realmente são os seres que mais beneficiam, são aqueles que crescem, cumprem o seu papel, crescem como seres humanos. 
conquistam luz e deixam uma trajetória de luz, que é o melhor que o homem pode deixar no mundo. Qualquer outra coisa, é muito passageira. Nós estamos falando aqui o tempo todo de pessoas que não deixaram coisas, deixaram luz, porque isso é uma herança que atravessa o tempo. É interessante porque nós vivemos um momento histórico onde as pessoas parecem que são grandes pela quantidade de coisas que possuem. A história ela é implacável, ela mostra qual é a verdadeira grandeza. As pessoas são grandes pela quantidade de coisas que doam. Percebem? A grandeza da generosidade denota o tamanho do homem. Não a grandeza das posses. Quem era rico no século II a.C.? Alguém sabe dizer? Quem era sábio a gente sabe. Platão. <risos> Isso. Ou seja, os homens se tornam grandes por aquilo que são capazes de doar, e não por aquilo que são capazes de reter. Esse é mais um dos equívocos do nosso momento histórico. Pode-se viver altruísmo puro, sem deixar de estar no mundo. Gostei muito dessa imagem porque me passou a ideia da flor florescendo num, num grau mais elevado, num tom mais elevado. Ou seja, essa frase que é de mestres tibetanos, vinde de vosso mundo para o nosso. Ele não está querendo dizer para você sair da SQS 408, bloco, não sei das coisas. Fica onde você está, mas num grau mais elevado de consciência. Isso é vindo do vosso mundo para o nosso. Não é sair do mundo, não é morrer, não é perder o corpo físico, mas é simplesmente a tua consciência vibrar num nível mais elevado. Aqueles que já assistiram a palestra sobre o Caibalion, e aqueles que forem ler no ano que vem esse livro com a gente, vocês vão ver que a concepção egípcia é de que o universo, o teu nome interno é uma vibração. O universo se diferencia por vibrações. A vibração mais grosseira da matéria, a vibração mais sutil do espírito. E se você quer evoluir, você acelera, sutiliza a tua vibração. O teu nome interno é o nível em que você vibra. Essa vibração, esse nome interno, você pode estar no mesmo lugar físico, mas deixou de vibrar aqui, está vibrando aqui. O corpo não saiu do lugar, mas a tua consciência está mais sutil. Por isso, na tradição indiana, por exemplo, os mantras, que se diz que era o nome interno dos deuses, era uma forma de vibração. Não tinha um valor nenhum se não fossem pronunciados com a vibração certinha. Porque a vibração era o nome de um ser divino. Na época em que a gente ainda sabia o que era isso, né? porque hoje é uma coisa totalmente exótica, não temos mais tanta sensibilidade nesse campo. Mas o que eles procuravam era isso. Uma vibração que fosse exatamente o nome interno de um ser, que pudesse me fazer me aproximar dele. Então, vinde de vosso mundo para o nosso significa ficar no mesmo lugar físico, mas metafisicamente subir. Inclusive, Roger Scruton, que é um filósofo que vive ainda hoje, muito interessante, em inglês, ele diz, nós podemos ser contemporâneos das pessoas, estar no mesmo lugar físico, mas não coetâneos, ou seja, não vibrando na mesma dimensão, mais acima. Isso é o melhor que nós podemos fazer por elas, e nesse sentido ele está copiando Platão, que dizia a mesma coisa. O caminho é transmutação, aflorar de novo o ser, e não modificação do antigo. Momentos de beleza e felicidade são prova de que essa natureza existe em potencial no homem. Então ele diz, a melhor coisa que tem para você acreditar em si mesmo é lembrar dos momentos de ouro, Aquele momento em que você ajudou uma pessoa e não tinha nenhum interesse em que ninguém visse, em projetar teu nome, não contou para ninguém, não ficou depois é, se, se envaidecendo nem para si próprio. Simplesmente fez, porque sentiu que aquilo era o seu dever. Se você foi capaz de fazer isso uma vez na vida, isso é uma semente. E dessa semente pode sair a árvore da retação, a árvore da sabedoria, a árvore da verdadeira devoção. Se uma vez na vida eu fui capaz de um amor que eu tenho certeza que tudo o que eu tinha de melhor eu canalizei e doei. Uma vez. É uma semente. Sinal de que essa árvore pode nascer. Porque, na verdade, a natureza humana não é a transformação daquilo que somos agora. É o surgimento de algo absolutamente novo, que está adormecido dentro de nós, uma semente. Por isso é preciso identificar esse mistério, esses momentos raros onde isso surgiu. Porque onde tem semente, um dia haverá árvore, folha, fruto. Buda dizia isso, ele falava, aquilo que será tem que encontrar as suas raízes no presente. Aquilo que é tem que encontrar as suas sementes no passado. Você não pode ter algo que se realiza sem que já estivesse presente em potência desde o início. Então a potência da condição humana na sua forma mais pura é algo que a gente devia estar procurando dentro da nossa vida e colecionando feito uma joia, porque são 
as coisas mais preciosas que temos. Quando Gibran, no seu livro O Profeta, fala sobre as moradias, ele fala isso. O que guardas? Por que trancas tanto a porta das vossas moradias? O que tens de tão precioso lá dentro? Tens a dourada fraternidade? Tens a preciosa sabedoria? Se não tens nada disso, está guardando o quê? Entendem? Colocar num cofre de ouro de memórias, aquele momento em que eu fui humano. Porque isso é o momento para onde a minha consciência deve voltar sempre que eu duvidar. E é para aí que eu devo me direcionar sempre que eu pensar onde eu quero chegar com tudo isso. Desenvolver isso, florescer isso. Porque se isso está presente num minuto, no, no, no momento atual, significa que um dia estará pleno. E eu tenho que saber, quando te perguntarem quem é você, tua memória tem que voltar para isso. Para essa meia dúzia de sementinhas que estão dentro de uma caixinha de ouro da nossa memória. E por fim, a consciência em estado puro e original, identificada com o Uno, ainda que dentro de um corpo particular, essa união é o mais elevado objetivo do homem. Se começarmos a identificar essa semelhança que nos relaciona com a unidade de valores, de virtudes, de sabedoria, nos identificarmos com isso e trabalharmos para desenvolver essa natureza humana que está em potência dentro de nós. No final das contas, aquilo que você chama de vida vai se resumir ao sucesso que você teve na sua tarefa. O resto, passos em círculo na areia, nada mais. O vento leva rapidinho, rapidinho, por muitos que tenham sido esses passos. Um dia desses estávamos aí com Steve Jobs, que era um cidadão genial. Produziu coisas que mudaram o nosso momento histórico. Ele faleceu um ano depois, o próximo congresso da, da, da Apple já tinha superado quase tudo que ele criou. <risos> Aperfeiçoado e criado coisas muito mais, digamos assim, cheias de recursos. Mas hoje já está cheio de produtos com mais recursos. Ou seja, o que é duradouro na obra de uma pessoa que produz apenas quantidade, por muito bem intencionado que esteja. Muito pouco tempo depois. E é nada. Porque nunca foi. É uma ilusão. E não por vaidade ou por interesse, mas por senso de dever. Deveríamos deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos. E dar oportunidade para que as pessoas cresçam através de nós. Nisso se resume a vida humana, de verdade. Nisso se resume o ser humano, o homem, de verdade. E isso deveríamos lembrar sempre. Essa é a concepção de Siri Han, e particularmente, estou fazendo essa palestra para vocês, porque acho muito bela e concordo, considero muito válida. E deveríamos voltar sempre a esse ponto, relembrar o que estamos fazendo aqui. Bom, é isso. Desculpem, eu sei que é o final.